，又是大暴雨。这天气，小白昨天晚上没回来，嗯，应该是躲到哪个岩洞里面去了啊。那看他今天晚上回不回来吧。明天又是一天的雨。王子，我看你这个小短腿，快点快点，你到底能不能长大？我怀疑你是长大了也就几斤哦。哎，又来凶来凶了，走走走，你姐姐嘞？走上去，快点，今天我要去装路灯了啊，你别往山里面跑了。昨天又是一个晚上的雨，看今天会不会下雨啊？把路灯装起来吧。花脸，哎，都到哪里去了？大华，那奇怪了，黑牛应该又怀孕了啊！现在非常的安静，也不好动。你到哪里？希望今天是个好天气吧。他们那些家伙都回来了。今天开始装路灯，啊，今天先挖坑到混凝土啊。这是商家发来的钢筋啊，就像树根一样，混凝土倒好了之后。就扎根到这里上面，然后再装路灯的话才稳固。那是我们村里的路灯，村里的路灯一般都是装在公路上面啊，像这条小路是不会装的。但这条小路啊，必须要有路灯，原因就是这条小路的话是通往水井的地方啊，站人那个地方装一盏啊，这里还需要装一盏，啊，这里装一盏上面就要要稍微砍一下才行啊。好，外面。这是泥巴也可以，好吧哦，这没有矮板就可以的。那今天把混凝土打好，明天可以装的。你们还拿看那么矮嘞？帮这个啊啊，东子树来看哈嘛。那是要看的。嗯，把上面这棵树砍掉啊，让灯光的话能够照射的过去。嗯、啊，村里老人一般都喜欢晚上来打水啊，一晚上凉快，二白天要做事没时间。然后这边的话有两盏灯啊，然后直接通往水井了。那个水井就在那边那盏灯下面。这就是我们村的水井了。这水井下面是很大的一块岩石啊，从岩石缝里面渗透出来的水。现在都还没煮早饭，我们这边的人生活节奏比较慢一点。阿、啊、布，走个保安。嗯。<笑>是保安啊，不是保安嘞，也凶的很，凶杂的。呃，阿布后面这个小屋啊是谷仓哦，呃，捡螺丝抓鱼啊，就是在这位按辈分叫伯伯的这里抓的啊，然后给他钱他也不收钱啊，他还是比较勤快啊，已经吃早饭了。呃，我们这边开谷仓啊都是这样的，是不是很特别呢？要不然你看这个开门的话太麻烦了，然后看样子啊，一千来斤，啊就是两个老人家吃，有钱多紧哦，嗯，他这个下面啊，就是离地面比较高啊，所以就是防潮啊，里面的话整个是没有缝隙的啊，就是防暑害，啊都是非常密封的，啊两个老人家的话，耶，你家伙是个股东啦。长好多年的啊，啥的啥的，都没走的，没有点子的，嗯，没有点的，嗯。这个门装起来也很麻烦，不过这样比门啊好像要结实扎实一点啊。呃，最上面那个要两个手啊，手扶才能开得开，下面就不用了。阿、啊、伯，以前天都走到的，那年正好，家都得装满嘛。嗯，得装满哦。现在就是装一点自己吃了。嗯，千把斤，以前的话，这个谷仓全部装满的。咱自己走的啊。嗯
自己种的大蒜，然后抓起去。好，然后等下抓点哦。啊，不要不要的，开玩笑的，我还有。你家的小小的，我还能剥。我给他，都你剥都洗过的。洗过的不要剥啊。剥嘛，你给嘴巴上我。抬下哦。嗯。坨都坨的。好，我屋里还有，到时候没有我来啊、哦。今天就是把坑挖好，然后把钢筋的话安装上去，然后再倒好混凝土固定。呃，经过一个晚上啊，应该可以凝固了。这位叫伯伯的家，嗯、呃，这个房子啊也有些年代了，以前的门的话都是这样的，多三这样开的。嗯、呃，这个还是以前的老物件了，这种。这位叫伯伯的，今年七十三岁了，但是身体很健朗啊。看你搞什么财嘞？嗯，蜡烛哦，耶，家炒的也贵嘞。啊，我们这边都是用火坑煮饭啊，所以很多人不理解。呃，这就是我们这边的老腊肉了。你看啊，都是这种颜色，砍的都比较大块啊。这就是以前的老窗户了。嗯、呃，再看一下外面。一位老人家独自住在这里也非常不错呀，想吃什么吃什么，想喝点什么喝什么。嗯、呃，下面就是水井啊。七饭的。哦，那你煮点八饭嘞。嗯，这就是。大伯说的榫卯结构啊，嗯、呃，就是这样。你看这个不是钉子啊，这种是木钉子啊，这样打进去的，这种是非常的牢固。还有一个马蜂窝，这棵树已经砍掉了啊，必须砍掉。其实这个不算是一棵树啊，就是一棵杂木，长得这么大。阿都没挨死嘛？你也看的？哦。阿伯，哎，叫鬼子推过吧。鬼子嘛。叫，刚刚才这可以拉卷起来嘛？哦。这个是你推给他们的。哦。这种啊，用来做柴火很不错。嗯。整个场地就清理出来了，那个地方必须装一盏灯，嗯，因为是个拐角的地方嘛。搞绿豆机不一样啦。今年放的鱼没？放有，有，有不长的，有一种炒货。大华鱼是没长吗？放干了之后就直接可以拿回家烧了。这下面都是田啊，只是多年没人种，所以的话田里的长草没长树了。有这么高啊？然后上面的话还有一个灯头啊，差不多又有几十公分。主要底下等下你要的钢筋要倒平了，没倒平了都搞不好的。这个上面有四个螺丝眼，嗯、呃，就是这个上面的啊，直接装在上面就可以了。肚子饿了，吃不饭去？没，不要的。不要，不要的。这种咬开里面是红的，这种吃起来口感很不错，汁水又多又甜。这开亏亏也要得甜得多呗，甜得多啊！我这也挨一口口水呢嘛，挨口水呢嘛，这开亏呢，亏甜得多亏汁哦。这个车还是挺方便啊。啊，这这这这这这这这这大伯在那边砍树，嗯，因为他遮挡灯光了嘛，所以的话必须该砍的要砍啊。大伯，知道工作来了。嗯，哎，这是这是我阿布啊，八十多岁了，身体挺硬了，还种田种地。嗯，上来快了，去哪里上？来了。嗯。到中午一块儿，小伙子，哎，我到那重点，嗯，嗯，我到那个在在地里就。我去吧，哎，好，搬起来啊，搬起来，好，快点，你你们俩上，你你俩上，对
。这个盖子是盖这个水池的，这个水池是去年刚修的啊，就是村里面嘛，不够用水，所以再重新修一个水池。这是第三车。再用两包水泥，从这位阿布家里拖过来的水，上面放一些树叶，就是防止在推的过程中啊水溅出去。会，不要不要慢慢的，你勾的哈，等下流出去的。慢点啊！别看这个小坑啊，也要一点砂石水泥的。就填这一个坑，就用掉了差不多一半了。这个阶梯路拖下去，然后的话就到那边那两个坑。哎呀，你像这这这里啊，呃，又开始下雨了。今天混凝土把它倒了之后，明天还不能装，呃，后天装，就是让它凝固的更好一点。看一下今天收获怎么样。憋一些酸酸的。嗯。这个是圆形的，不理想啊。嗯、呃，乡村已经老了，所以就用蚯蚓了。就几条小鱼，总共放了几个啊？几几个？树枝太多了，到处刮。这个也不理想，这是长的吧？长的。你是用？呃，快递的二鸟吧。嗯，啊，又又去山子，又加了蚯蚓，也也不理想啊，也一个都没有。有，看到几个小的。嗯嗯，一条鲫鱼，就搞了两条。这是第二个长龙，也不理想。那是耶，有的大家伙，耶，家长那么这么多嘞。嗯。哇，都是鸡骨子啊！哇，这个怎么搞的？都是鸡骨子嘞。嗯，你看，全部是鲫鱼。啊，个地方好像是咋子断的鱼下去？哦，大伯说这个地方是放到底了，刚才那个是没放到底。这么多鲫鱼有一餐了。其实这种鲫鱼啊，比鲤鱼和草鱼，我个人觉得啊，还好吃一点。这个鸡骨子现在四的、啊，三个，对面还三个，在大伯房子下面。这是大伯家的鸭鹅。哎，那那三只小家伙嘞？哦，在那边。第六个，这是圆形的啊。看来饵料很重要啊，这些用蚯蚓的没有，嗯、呃，那种。配的那种饵料好耶，有几股子哦，有点意思啊。鲤鱼和草鱼它不进去，这种鲫鱼啊，它很喜欢进去，说明鲫鱼的智商还是不高啊。最后一个，菜鱼有的能感觉到没？这都这里都收到的，收不到的啊，没有哦。没有够的，有餐的，还有一个，我以为最后一个了。也不理想这个，哎，可以啊，都是细细的。嗯，这种我们这边叫尖嘴巴鱼，学名好像叫麦穗鱼还是麦穗鱼啊。今天难得一个好天气啊，太阳都出来了。大伯家的鸡生长速度真是快啊，你别看这个肉团团啊，起码有三斤多。这种酒精黄还是生长速度很快，呃，还有一个好处啊，就是不玩到山里面去
，整天就在家门口。王子，花脸，王子，哎，这王，哎，你这个王子又在这里面，上来，王子，你怎么搞的啊？来凶来凶，一天到晚躲到那里面，走走。你现在是不为所动啊，怂嘿嘿。黑妞，咪咪回来了没有？来，给你和你的孩子带了几条鱼。哎，它还跑上去了。这里是咬伤啊，哇！没打，不动，没打，没打。这是咬伤啊，背部怎么咬成这个样子？啊、今天就收获了一餐小鲫鱼。哎，黑牛和他孩子吃了不少那些小鱼。哇，这又掉一块蛇皮，送鱼吃吧。这朵睡莲花开的不错。原来那条蛇在这里，昨天都没看到这蛇皮啊。今天太阳出来了，天气好，脱了蛇皮。你们能看得出来这是什么蛇吗？这是一个小岩洞，在我房子旁边。下了一个多月的雨，被子都快发霉了。看这个天，等一下可能又会下雨了啊。呃，刚才那块蛇皮应该是烙铁头啊，发药时候就是被烙铁头咬伤，呃，住了差不多一个星期院了。本来医生说顺利的情况下三天啊，看样子它至少还要一个星期。呃，烙铁头或者无骨蛇，呃，这两种蛇最喜欢钻那些小岩洞。今天的食材有青红椒、姜、蒜以及一盆小鲫鱼。这条蛇要想办法把它送走才行啊！不送走的话，蛇在这岩石上面攀爬是很轻松的。然后到这个屋顶，然后从这里顺着你下来。哦哟！哎呦，就是清一色的鲫鱼和这种麦穗鱼。翻个面，哇，炸的好香啊！青椒、姜、蒜。加入木酱子，煮鱼这是必备的啊。OK 啦，一锅木酱子小鲫鱼，已经煮了有差不多七八分钟了，这个汤很浓了。哦，汤好浓啊！来，接着。好，好吃嘞。嗯，要汤，下饭还是啥了嘞？嗯，自己要啊。好。这种木酱子煮鱼啊，怎么煮怎么香。这种我们这边叫尖嘴巴鱼，学名好像叫麦穗鱼。这种很香啊。其实这种小鲫鱼啊，我个人觉得比鲤鱼和草鱼还好吃一点。但是我们这边的人他就是不怎么喜欢这种小鲫鱼，因为都炸熟了，连头这些都没骨头透。就煮烂了啊！煮的时间太久了，因为刚才到外面摘木酱子，连骨头都能吃进去，鱼鳞全部都炸炸酥了。你看当年那么鲫鱼那么多了哦，不晓得当时跟哪里连接哪里也搞不清楚。真的是很奇怪，我们这边放稻花鱼也好，就是田里面放鱼也好。大伯水库里面放鱼也好，还是我堂哥那个鱼塘，我们这边的人一般只放两种鱼，鲤鱼、草鱼，啊，有的放的多的就放鲶鱼，啊，但是那个鲫鱼从来没放，啊，但是哪里都有这种鲫鱼，而且这种鲫鱼的话繁殖能力很快，所以我们这边人他都不喜欢，不喜欢它的原始嘛，一来长不大，二来它要和鲤鱼、草鱼争食物吃
，谁都不喜欢他，你越不喜欢的话，他就越多。呃，后天装灯，后天装灯的话，到时候就是老支书要过来，呃，老支书要过来的话，到时候就请他到这里来吃顿饭。呃，那老支书的话，每次都是做义务工啊，十里八乡。谁家有水电啊？就是需要他安装的，需要他维修的，他都是免费做义务工，从来不收钱。所以后天来了，我就请他来这里吃顿饭。呃，到时候瓜林和王子看他选上哪一只，选上哪一只就送给他。呃，另外的话，八月书啊还要做一个星期的愿。呃，那就看等他快出院的时候再帮他去买一只狗。呃，答应。发言说的是嘛？因为发言说也帮了不少的忙，而且的话，当时也答应给他送一只小猫，那只小猫到时候看他要不要。呃，如果不要的话，那就自己就留起来吧。对，这个，这个的。还是大黄，哎，大黄，我在这里，哎哎，我在这里，我在这里。<笑>我一咳嗽，他们就还走走走走走走走。哎，你这么凶啊！不能叫你王子了，你胆大包天，敢和我铁粉同名，先叫你小不点啊！走走，小伙，小伙这被咬伤了，脖子上面。走走，走小不点，不能叫你王子了啊！走吧，还是个小舔狗，走吧走吧。有的朋友推荐叫他小四眼啊，这个不能叫，这个可能同名的人太多了。小黑，你是最淡定的啊，你这么淡定。好了好了好了，淡定有淡定的好处啊。黑妞基本上可以确定是怀孕了啊，嗯。因为我刚才查了一下，怀孕的母猫的话，非常的安静，非常的不爱动，而且食欲也变好了。你还凶我？你敢咬我吗？啊，不要紧，黑妞。现在都不爱理我了，黑妞。以前不是这样的，黑妞。有小猫了，你就不理我了，是不是？小六，开菜喽！过来，过来！香喷喷的羊奶粉，腊肉稀饭。来，大黄，你过来，大黄，来吧，大黄，你来这边。小六。你们多给这个小不点学学，你看他吃的多好。太阳终于出来了，不过现在都下午五点钟了啊。呃，下雨时间太长了，突然间太阳出来了，还有点小兴奋。呃，太阳一出来了之后，我们这边山里面的蛇就非常的多。呃，刚才大伯回去的话，一路上都看到好几条蛇。呃，接下来我看天气预报啊，都是雨。呃，今年这天气也不知道怎么了。另外的话，这只小狗啊，不能再叫王子了。我以为叫王子没人叫这个名字啊，但是一位非常铁的粉丝，呃，他一直都在支持我，他的名字就叫王子，所以他每一个，他把我的每一个视频啊，都有认真的看完，呃，非常感谢啊。所以我每次一叫王子的话，他就觉得很别扭，呃，那大家帮他重新取个名字吧，那以后就不能再叫王子了。好，那就分享到这里，明天见。